पे बी एस सी मेन फिजिक्स सेमिस्टर सिक्स पेपर वन सोलिड स्टेट फिजिक्स यूनिट टू कंडक्शन मेटल्स एंड टुडे दिस इज क्लास नंबर एस थर्टी फाइव ए सी कंडक्टिविटी एंड ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस सेमिस्टर सिक्स बी एस सी मेन फिजिक्स पेपर वन सोलिड स्टेट फिजिक्स क्लास नंबर एस थर्टी फाइव ए सी कंडक्टिविटी एंड ऑप्टिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटीरियल्स सो वी कैन सी वाट ईज ए सी कंडक्टिविटी एंड ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज फर्स्ट ए सी कंडक्टिविटी द फर्स्ट टेम बी स्टडी हियर ईज ए सी कंडक्टिविटी सो वी हेव स्टडीड द डी सी कंडक्टिविटी सिग्मा एंड नौ देर इज अदर कंडक्टिविटी द ए सी कंडक्टिविटी and ac conductivity is uh, seen when the conductor metal is placed uh, in alternating electric field the ac conductivity is the conductivity in the presence of alternating current field the ac conductivity is a conductivity in the presence of alternating current field uh, this is intimately related to optical properties this is intimately related to optical properties അപ്പോൾ ഒരു മെറ്റലിൻ്റെ ഒരു സബ്സ്റ്റൻസിൻ്റെ എ സി കണ്ടക്ടിവിറ്റി അത് ആ എ സി ഫീൽഡിൽ ഓട്ടറേറ്റിംഗ് ഫീൽഡിൽ ഈ കണ്ടക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റീരിയൽ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ആ ദിസ് ഈസ് ഇൻഡിമേറ്റ്ലി റിലേറ്റഡ് ടു ഒപ്റ്റിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആ വസ്തുവിൻ്റെ ഒപ്റ്റിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടിയുമായിട്ട് ഇത് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒന്നാണ് കൺസിഡർ എ ട്രാൻസ്വേഴ്സ് ഇലക്ട്രോമാറ്റിക് വേവ് കൺസിഡർ എ ട്രാൻസ്വേഴ്സ് ഇലക്ട്രോമാറ്റിക് വേവ് ഇൻ എക്സ് ഡയറക്ഷൻ ആൻഡ് പോളറൈസ്ഡ് ഇൻ വൈ ഡയറക്ഷൻ ആ ഇറ്റ്സ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇസ് റെപ്രസെൻറ്റഡ് ആസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മളൊരു ട്രാൻസ്വേഴ്സ് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് വേവ് വിചാരിക്കുക എക്സ് ഡയറക്ഷനിൽ അപ്പോൾ ഇത് ആ വേവ് വൈയിൽ പോളറൈസ്ഡ് ആണ് എന്നും കരുതുക വൈ ഡയറക്ഷനിൽ പോളറൈസ്ഡ് ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് വെക്ടർ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് വെക്ടർ ഇ വൈ എന്ന് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യും ആ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ഇനി പറയുന്ന പോലെ എഴുതാം സോ ഇക്വേഷൻ ഫോർ ദി പോളറൈസ്ഡ് വേവ് ഇൻ Y direction we write as EY that is the field component electric field component field component is equal to E0 e raised to I kx minus omega t the symbols have their usual meanings E0 is the field amplitude k is the wave vector x is displacement omega is angular frequency t time the equation for velocity of conduction electrons you know drift velocity equation for velocity of conducting electrons in the presence of a field is given by vy the component that we can write in the ac field we can write uh, uh, vy is equal to minus e2 by m star into 1 by 1 minus i omega 2 into e it can be proved like this the equation for velocity of uh, conduction electrons in the presence of this field this y component field can be written as vy is minus e2 by m star into 1 by 1 minus i omega 2 into e where tau is the collision time e is the electric field vector e is small e is electronic charge and m star is the effective mass of electron in the material and here when tau is uh, here tau is collision time tau is collision time e electronic charge m star effective mass of electron in the substance omega angular frequency or we say angular velocity from this we get the ac conductivity as idilinna nammal ac conductivity kandupidikkum adu namukku ingane eduda from this we get the ac conductivity as A C conductivity as sigma i sigma zero by one minus i omega two. Sigma i sigma zero by one minus i omega two. Equation number three, where sigma i sigma a tilde sign on the top. That is sigma complex. Sigma i sigma complex. It is a complex quantity. Sigma bar till uh, or a disturbed bar. Sigma bar. is a complex quantity sigma stands for sigma bar a complex quantity and sigma zero sigma zero is any square tau by m star uh, is a static conductivity that uh, we saw in lorentz drude theory of electrical conduction that is the value of sigma zero so 
the complex quantity complex conductivity ac conductivity is given by sigma e sigma 0 by 1 minus i omega tau sigma 0 stands for n e square tau by m star and that value we have seen in lorentz drude theory or free electron theory of metals The quantity sigma, the AC conductivity sigma is written as sigma is equal to, it's a complex quantity. So we write as sum of two quantities, a real quantity and an imaginary quantity. The quantity sigma is written as sigma is sigma dash plus i sigma double dash, equation number four, where sigma dash is the real part and sigma double dash is the imaginary part. The AC conductivity sigma or sigma complex has two values, the real part sigma dash and the imaginary part sigma double dash. So we write sigma is equal to sigma dash plus i sigma double dash, where sigma is the real part and sigma double dash is the imaginary part. The two parts are also given by, the two parts are also given by the relations sigma dash sigma dash is equal to sigma zero by one plus omega square tau square and sigma double dash is sigma omega zero tau by one plus omega square tau square equation number six the real part sigma dash represents the in phase the real part sigma dash represents the in phase Current conductivity, current conductivity, which produce the residual heating, heating, the imaginary part sigma double dash represents the pi by two out of phase inductive current conductivity. Sigma dash represents the current conductivity which produces the residual heating. The imaginary part sigma double dash represents the pi by 2 out of phase inductive current conductivity. That is all about uh, the AC conductivity. Now we see the second part of the topic that is optical properties of substances. <coughs> optical properties of substances. We have seen that. AC conductivity is also related to optical properties and those optical properties we see now here. For a substance, reflectivity is represented as R and absorption coefficient as alpha. The two terms are related, related to optical properties of a substance. About a substance, or a material, or a metal is then the Pradana Pata optical property on how I get a reflectivity R, much of the absorption coefficient alpha. These two terms are related to optical properties of a substance. Where and optical property I depend the trigger. Maxwell's fourth field relation that you have studied somewhere else. The Maxwell fourth field equation is del cross H is equal to J plus. Del cross H, H field, uh, J plus epsilon dou E by dou T. Or uh, if you write this fourth uh, field equation in in terms of B, we can write as del cross B is mu, zero, uh, mu J in a dielectric or in a material. Mu J plus mu epsilon dou E by dou T. And when we cancel mu, that is uh, B is mu H. B is mu H. So when cancel throughout uh, uh, by mu, we get we, uh, we get the equation given in one. That is the cross H equal J plus epsilon dou e by dou t. Equation one. This is the uh, form of one form of Maxwell's fourth field equation, where epsilon is the dielectric constant of the medium, 
and for a dielectric you know there is no current dielectric does not conduct the current for a dielectric j is equal to zero i is equal to zero j is equal to zero so the above equation becomes del cross h is equal to epsilon dou e by dou t but actually fourth equation nammal h field il paranjal kaanunnathu aa moolu kaanunnathana j ennu paranjal current density a dou e by dou t field variation rate of change of field aanu ഒരു ഡയലക്ട്രിക് ആകുമ്പോൾ ജയുടെ വാല്യൂ സീറോ ആയിരിക്കുമല്ലോ കറണ്ട് അതിനകത്ത് കാണില്ല അപ്പോൾ ജയ സീറോ ആകും കറണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റി ഇല്ല ജയ സീറോ ആകും അപ്പോൾ ഡെൽ ക്രോസ് എച്ച് ഇസ് എപ്സിലൻ ഡോ യു ബൈ ഡോ ടി ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടു വെർ എപ്സിൽ ഈസ് എ ടോട്ടൽ ഡയലക്ട്രിക് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ആൻഡ് എപ്സിലൻ ഈസ് എപ്സിലൻ സീറോ എപ്സിലൻ ആർ വേർ എപ്സിലൻ ആർ ഈസ് എ റിലേറ്റീവ് പെർമിറ്റിവിറ്റി Epsilon R is also a complex quantity and it has two components, Epsilon R dash and Epsilon R double dash, similar to the sigma AC conductivity. So here we write Epsilon R, total dielectric constant Epsilon R is equal to Epsilon R dash plus I Epsilon R double dash, equation number three. then refractive index of the medium is given by n complex refractive index complex quantity n complex is 1 by root of epsilon r equation number 4 the refractive index can be written as n complex is equal to n plus ik n plus ik that is a complex quantity we write as sum of two terms the real part and the imaginary part where n is the usual refractive index and k is the extinction coefficient here k is called the extinction coefficient for a fragile minus or complex quantity and n plus ik ennu parayum n ennu parayum nammal sadharana sinus law il kaanuna refractive index aanu k e vilikkina perana extinction coefficient knowing n and k knowing n and k the reflectivity r and absorption coefficient alpha of the medium r given by Uh, this to one given by the relation capital r is n minus 1 square plus k square by n plus 1 square plus k square you remember k is the x uh, k is the extinction coefficient and alpha is 2 omega k by c 2 omega k by c that is alpha that is all about uh, the optical properties and now one more short answer remains in this chapter that is free electron model failure of free electron model but nammal ee chapter il padichathu ee conduction in metals ennalla aa unit il padichathu ee free electron theory aanu pradhanamayittu appo ee free electron theory lorentz strode theory adinu cheriya kulappangal undu ennanu paranju varunnu failure of free electron model chela karyangal ചില കാര്യങ്ങൾ ഈ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോ മോഡലിന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ വരും അതെന്തൊക്കെയാണ് സം ഫീച്ചേഴ്സ് വുഡ് നോട്ട് ബി എക്സ്പ്ലൈൻഡ് ബൈ ദ ലോറസ് ടൂർ തിയറി ഓർ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺ മോഡൽ വാട്ട് ആർ ദ ദ ഫെയിലിയർ ഓഫ് ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺ മോഡൽ ഫോളോയിങ് ആർ ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ്സ് വിച്ച് സപ്പോർട്ട് ദ ഫെയിലിയർ ഓഫ് ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺ മോഡൽ അപ്പോൾ ഇനി പറയുന്ന ഒരു മൂന്ന് പോയിൻ്റ് ആണ് ഈ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺ മോഡലിൻ്റെ കുഴപ്പങ്ങൾ പറയുന്നത് ഫോളോയിങ് ആർ ദി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ്സ് വിച്ച് സപ്പോർട്ട് ദി ഫെയിലിയർ ഓഫ് ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺ മോഡൽ നമ്പർ വൺ അക്കോർഡിംഗ് ടു ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺ മോഡൽ ഇലക്ട്രോൺ ഇലക്ട്രിക്കൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റീസ് ഗിവൺ ബൈ ദ റിലേഷൻ സിഗ്മ യു ക്യാൻ റൈറ്റ് സിമ്പിൾ സിമ്പിൾ ഇതാക്കണം സിഗ്മ എഴുതാം എൻ ഇ സ്ക്വയർ എൻ ഇ സ്ക്വയർ ആയിട്ട് സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും എൻ ഇ സ്ക്വയർ ടോ ടി ഇക്വൽ ടോ എന്ന് എഴുതുക ബൈ എം സ്റ്റാർ നമ്മൾ പഠിച്ച ഇക്വേഷൻ ആണ് ദാറ്റ് റിലേഷൻ വി ഹാവ് സീൻ ഇൻ ലോറൻസ് ട്രൂ ഡ് തിയറി സിഗ്മ സിഗ്മ യു റൈറ്റ് സിമ്പിൾ conductivity sigma is m square at tau you write as tau you know tau how to write the collision time here uh, i have written it as t you write as tau by m star that is electrical conductivity is proportional to electron concentration ab ee relation nokkiyal a manasila avada pin relation athu or cheriya or episode undu sigma is n square ana n square note yam n square tau by m star ana n endra note yam എൻ നോട്ട് ചെയ്യാം ആദ്യത്തെ എൻ ആണ് സ്മോൾ എൻ ദാറ്റ് ഇസ് ഇലക്ട്രിക്കൽ കണക്ടിവിറ്റീസ് പ്രൊപ്പോഷണൽ ടു ഇലക്ട്രോൺ കോൺസെൻട്രേഷൻ അപ്പോൾ സിഗ്മ എന്നിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും സ്മോൾ എൻ ആ റിലേഷൻ ഫസ്റ്റ് ടൈം എന്നാന്ന് ഓർത്തോളാം 
ദാറ്റ് ഈസ് ഇലക്ട്രിക്കൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഈസ് പ്രപ്പോഷണൽ ടു ഇലക്ട്രോൺ കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്ന് പ്രപ്പോഷണലാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് കുഴപ്പമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബട്ട് ഇത് ഡൈവാൽ മെറ്റീരിയൽസ് ലൈക്ക് ബെർലിയം കാഡ്മിയം സിങ്ക് എക്സെട്ര ആർ ലെസ് കണ്ടക്റ്റിംഗ് ഡെസ്പൈറ്റ് ദ ഫാക്ട് ദാറ്റ് ദേ ഹാവ് ഹയർ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ദാൻ മൊണോവാൽ ആറ്റംസ് ലൈക്ക് സിൽവർ ആൻഡ് ഗോൾഡ് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ പറയുന്നത് ഈ കണ്ടക്ടിവിറ്റീസ് എന്നെ ആശ്രയിക്കും ഇലക്ട്രോൺ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി ആശ്രയിക്കുമെന്ന് പറയും പക്ഷേ ഈ ബെറിലിയം കാഡ്മിയം സിങ്ക് പോലെയുള്ള മെറ്റൽസിൽ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എണ്ണം കൂടുതലാണെങ്കിലും ഹയർ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടെങ്കിലും അവയുടെ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഇലക്ട്രോൺസ് കുറവുള്ള ഈ മോണോ വാലൻഡ് ആറ്റമിനേക്കാൾ ഗോൾഡ് സിൽവർ പോലെയുള്ള മോണോ വാലൻഡ് ആറ്റമിനേക്കാൾ കുറവാണ് അടുത്ത പോയിന്റ് മെറ്റൽസ് ലൈക്ക് ബെറിയം ബെറലിയം കാഡ്മിയം സിങ്ക് എക്സിബിറ്റ് പോസിറ്റീവ് ഹാൾ എഫക്റ്റ് ഹാൾ കോൺസെൻസ് അപ്പൊ ഇവയ്ക്കില്ലാത്ത ഈ ടൈവാലിന്റെ മെറ്റൽസിന് പോസിറ്റീവ് ഹാൾ എഫക്റ്റ് ആണ് ഹാൾ കോൺസെൻസ് ആണ് ഹാൾ കോഫിഷൻസ് ബട്ട് ദ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺ മോഡർ മോഡർ ഓൾവേസ് പ്രൊഡക്റ്റ് നെഗറ്റീവ് ഹാൾ കോൺസെൻറ്റ് ഫോർ ദീസ് ഇലവൻസ് അതായത് ഈ ബെറലിയം സി ഡി സിങ്ക് പോലെയുള്ളതിന് പോലെയുള്ള ഡൈവാലിന്റെ മെറ്റൽസ് കാണിക്കുന്നത് പോസിറ്റീവ് ഹാൾ എഫക്റ്റ് ആണ് പക്ഷേ ഈ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺ മോഡൽ പ്രൊഡിക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നെഗറ്റീവ് ഹാൾ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ഹാൾ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ഹാൾ കോഫിഷ്യൻ ദ തേർഡ് പോയിന്റ് ഇത് ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺ മോഡൽ സപ്പോർട്ട്സ് എ സ്പെറിക്കൽ ഫെർമി സർഫസ് ഫെർമി സർഫസ് ഈ നോ ദ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺ മോഡൽ സപ്പോർട്ട്സ് എ സ്പെറിക്കൽ ഫെർമി സർഫസ് ബട്ട് measurements of fermi surface indicates indicates that it is often non spherical abi spherical fermi sphere annulla sankalpamana illa eduthullathu ee free electron motor ullathu fermi surface adu or spherical surface aayittu vidyarikkunnu pakshe measurement kaanikkunnathu ee fermi surface spherical alla marichu non spherical aanu parayunnathu appo ee moonu point oru contradictory point aanu free electron model ne idrayittu varunnathana അപ്പോൾ ഫെയിലിയർ ഓഫ് റൈറ്റ് ആൻഡ് നോട്ട് ഓൺ ഫെയിലിയർ ഓഫ് ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺ മോഡൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മൂന്ന് പോയിന്റ് എഴുതിയാൽ മതി ദീസ് ആർ ദ്രീ പോയിന്റ്സ് ദാറ്റ് സപ്പോർട്ട് ദ ഫെയിലിയർ ഓഫ് ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺ മോഡൽ അപ്പോൾ ഇതിൽ ചോദിക്കാവുന്ന ഒരു മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ആൻസർ ആയിട്ട് പഠിച്ചാൽ മതി ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഗിവ് സം എവിഡൻസസ് ഫോർ ദി ഫെയിലിയർ ഓഫ് ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺ മോഡൽ ഓഫ് മെറ്റൽസ് Question number 2 give a not only ac conductivity of metals substances number 3 explain the optical properties of substances with this the chapter unit 2 of solid state physics is over in the next class we see unit 3 the band theory pringles kerala university syllabus nokkumbol ഈ യൂണിറ്റ് ടൂവിൻ്റെ കൂടെ ഈ ബ്ലോച്ച് തിയറം അതുപോലെ തന്നെ ക്രോണിക് പെനി മോഡലൊക്കെ ചേർത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അത് അടുത്ത ചാപ്റ്ററിൽ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രിൻറ്റിങ്ങിൽ സംഭവിച്ച ഒരു കുഴപ്പമായിരിക്കണം അപ്പോൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ കൂടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ബ്ലോച്ച് തിയറം അതുപോലെ തന്നെ ക്രോണിക് പെനി മോഡൽ ഒക്കെ അടുത്ത ചാപ്റ്ററിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവയെല്ലാം നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന അടുത്ത ചാപ്റ്ററിലാണ് ഈ ബാൻ തിയറിയിലാണ് അവ വരുന്നത് അപ്പോൾ ബാൻ തിയറി എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിൽ അവ പഠിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ഈ ചാപ്റ്റർ ഇവിടെ കൊണ്ട് തിരികയാണ് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഈ ബാൻ തിയറി തുടങ്ങും അതിനകത്ത് ക്രോണിക്കും പെനിയും മുടലൊക്കെ പിടിക്കും സോ ദാറ്റ് ഈസ് സോൾ വിത്ത് ദിസ് ക്ലാസ് നമ്പർ തേർട്ടി ഫൈവ് വി കണ്ടിന്യൂ അവർ ക്ലാസ് വിത്ത് എ ന്യൂ യൂണിറ്റ് Thank you.